మట్కా టీం రండి శుభప్రదంగా ఇవాళ మనము దీపాలని వెలిగించి కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడుతున్నాము ఈ రోజు దీపావళి పండగని మనం సాధారణంగా ఫ్యామిలీలో ఫుల్ ఫ్యామిలీ అందరూ గ్యాదర్ అయ్యి మంచి ఫన్ గేమ్స్ అన్ని ఆడుతూ సెలబ్రేట్ చేస్తాం కదా అందుకని నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది మట్కా అనే ఒక సినిమా రాబోతుంది నవంబర్ ఫోర్టీన్త్కి ఆ సినిమాలో కూడా ఈ మట్కా అనేది ఒక గేమ్ అందుకని ఈ టీంతో గేమ్ ఆడదామని నేను ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చేసాను నమస్కారం నమస్కారం మీ అందరికీ దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు ముందుగా ప్రొడ్యూసర్ గారితో మొదలు పెడదాము ప్రొడ్యూసర్ విజేందర్ రెడ్డి గారు హాయ్ నాన్న లాంటి సక్సెస్ఫుల్ మూవీని అందించారు అండ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాని మనకు అందించబోతున్నారు అండ్ పలాస లాంటి సూపర్ హిట్ సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ని అందించినటువంటి డైరెక్టర్ గారు ఇక్కడే కూర్చున్నారు కరుణ్ కుమార్ గారు కరుణ్ కుమార్ గారు మట్కాతో మనందరితో మట్కా గేమ్ని చూపించబోతున్నారు ఆడించబోతున్నారు బట్ బిఫోర్ దట్ చూపిస్తారు అంతే అది అప్పుడు జరిగిన గేమ్ కాబట్టి అండ్ వీ హ్యావ్ కిషోర్ గారు హూ ఇస్ ద డిఓపి రీసెంట్ గా తంగలన్ సినిమా సినిమాటోగ్రఫీ వర్క్ కూడా వారే చేశారు ఎక్సలెంట్ జాబ్ అండి కంగ్రాచులేషన్స్ టు అండ్ మీనాక్షి గారు కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ సో ఇప్పుడు మీనాక్షిని ఏ రోల్ లో చూడబోతున్నాము ఏంటి అనే సీక్రెట్స్ ని రివీల్ చేయడానికి ఆవిడ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు అండ్ వరుణ్ కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ లుక్ తో మళ్ళీ ఒక్కసారి గద్దలకొండ గణేష్ ని గుర్తు చేస్తూ ఫుల్ మాస్ ఇమేజ్ తో మనకు కనిపించబోతున్న మిస్టర్ మట్కా వాసు స్వాగతం ఇంకొంచెం మట్కా గురించి తెలుసుకుందామని నేను ఒక చిన్న ఇంట్రాగేషన్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను వాట్ ఇస్ మట్కా మట్కా అనేది సిక్స్టీస్ లో ఇండియాలో బాగా పాపులర్ అయిన ఒక గేమ్ అంటే ఎక్కువ తెలియదు అందుకే చెప్తున్నాను ప్రశ్న అడుగుతారు చెప్పండి ఎవరు చెప్పండి ఇలాగే ఉంటుంది ఇవాళ అలాగే రతన్ ఖత్రి అని ఒక ఆయన ఈ గేమ్ని ఫస్ట్ అంటే మనకి న్యూయార్క్ నుండి ప్రతిరోజు అంటే బాంబే మీకు కాటన్ మిల్స్కి బాగా ప్రసిద్ధి సో కాటన్ తాలో ఒక రేటు మార్నింగు ఈవినింగు ఒక రేట్ వచ్చేది అంటే మనకు అప్పుడు న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎన్ఎస్వై అంటారు కదా అది ఎన్ఎస్సి అంటారు కదా దాని నుండి సో ఆ రేటు మార్నింగ్ ఒక పది పైసలు వచ్చింది అనుకోండి సాయంత్రం ఒక ఇరవై పైసలు వచ్చింది అనుకోండి నంబర్స్ వస్తాయి ఆ నంబర్స్ని బేస్ చేసుకొని సాయంత్రం ఈ నంబర్ ఎంత రావచ్చు లేదా పొద్దున్న ఎంత రావచ్చు అని నార్మల్గా అక్కడ ఉండే ఎక్స్చేంజ్లో ఉండే వాళ్ళంతా కూడా టైం పాస్కి అప్పటికి ఎంత మనకి రీల్స్ ఏమంటారు ఇంటర్నెట్ ఇవన్నీ ఏం లేవు కాబట్టి మనకు అప్పుడు అంత బోరింగ్ అప్పుడు అంత బుక్స్ తప్ప ఇంకేమీ ఇది లేదు బుక్స్ సినిమా తప్ప పెద్దగా ఏం లేని టైంలో అదొక కాలక్షేపం లైక్ ప్యాకాట పులి మ్యాక్ ఆడుకున్నట్టుగా వాళ్ళు ఓకే ఈరోజు ఈవినింగ్ ఒక సెవెన్ రావచ్చు ఏడు పైసలు అవ్వచ్చు మూడు పైసలు పెరగచ్చు నాలుగు పైసలు తగ్గచ్చు అని మాట్లాడుకునేవాళ్ళు మాట్లాడుకుని అందులో ఎవడైతే కొద్దిగా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నవాడు ఏం చేసేవాడు అంటే ఎస్ వాడు దీన్ని బెట్టింగ్ని నడిపేవాడు ఊరికినే అది ఇంటర్నల్గా ఇంట్లో మనం ప్యాక్ ఆడుకున్నట్టే అది కూడా దాన్ని రతన్ ఖత్రి అనేవాడు ఒక ఆయన ఒడిసిపెట్టి దాని నుండి ఈ గేమ్ని ఇన్వెంట్ చేశాడు ఆయన ఇన్వెంట్ చేసి దాన్ని దేశం మొత్తానికి ప్రాఖ్యాల చేశాడు సో ఒక స్టేజ్లో ఏంటంటే ఆయన మీద ఉన్న గాసిప్ అనుకోవచ్చు నిజం అనుకోవచ్చు ఒక స్టేజ్లో ఆయన ఆయన దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉండేదంటే సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్లోనే నైట్ క్లబ్లో ఒక అమ్మాయి మీద ఆయన ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు మమ్మల్ని జస్ట్ సాధారణంగా క్లబ్స్ కాదు అంటే సిక్స్టీ సెవెంటీస్లో సో అంత డబ్బు ఉండేది ఆయన దగ్గర సో ఈ మట్కా గేమ్ తో ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే కన్యాకుమారి నుండి కాశ్మీర్ దాకా ఉన్న అన్ని గ్రామాల్లోనూ అన్ని టౌన్స్లోనూ ఇది విస్తరించింది ఇది ఇంతవరకు ఇది ఏంటంటే మార్నింగ్ ఒక ఆఫీసులకి వెళ్ళేటప్పుడు లేకపోతే పనికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక రూపాయో అర్ధ రూపాయో పది పైసలు ఇరవై పైసలు ఎంతో కొంత ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ డబల్ నెంబరు సింగిల్ నెంబర్ రకరకాలుగా అందులో ఇది ఉండేది అంటే అంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొద్దు ఇప్పుడు ఇక్కడ సినిమాలో చూడని సో అలా ఒక నెంబర్ ఉండేది ఆ నెంబర్ మీద మనం పందెం కాసి వెళ్తే సాయంత్రం ఐదు గంటలకు అంతా ఆ నెంబర్ వచ్చేది రిటర్న్ అవుతున్నప్పుడు ఇంట్లోకి ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు ఆఫీస్ నుండి ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు అది చెక్ చేసుకుని వెళ్తాం మనం చెప్పిన నెంబర్ వస్తే ఎనిమిది రూపాయలు మనకి ఎయిట్ టైమ్స్ ఎక్కువ వస్తుంది రెండు నెంబర్లు కరెక్ట్గా చెప్తే ఎయిటీ టైమ్స్ ఎక్కువ వస్తుంది అంటే పొద్దున్న నెంబర్ సాయంత్రం నెంబర్ కరెక్ట్ లేదు ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ అంతే ఒకటి ఏడు అనుకోండి మీరు ఒకటి మీద ఒక పది రూపాయి పందెం కట్టారు సాయంత్రానికి ఒకటి వచ్చింది అనుకోండి మీకు ఎనిమిది రూపాయలు ఇస్తారు ఒకటి ఏడు రెండు మీరు గెస్ట్ చేశారు అనుకోండి ఎనభై రూపాయలు వస్తుంది ఈ గేమ్ మెల్లగా అడిక్ట్ అయిపోయారు జనం అంతా బాగా అడిక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా మంది నాశనం అయిపోయారు సో ఒక అనొక దశలో ఇండియా
ఆలోచించి <laughs> 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 కానీ ఒకటి మాత్రం అర్థం అవుతుందండి ఆ రోజుల్లోనూ ఈ రోజుల్లోనూ జనాలకి ఆ గ్యాంబ్లింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటూనే వస్తోంది ఏదో ఒక రకంగా సడన్ గా డబ్బులు రావాలి అనేటువంటి ఇంట్రెస్ట్ గురించి మాకు ఇంకా తెలుసుకోవాలి అంటే కొంచెం నేను ప్లే చేసిన సినిమాల ఇంట్లో కొంచెం కాంప్లెక్స్ క్యారెక్టర్ అనమాట అంటే వేరియేషన్ కానీ అంటే నాకు ఒక టెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ పాప ఉంటుంది ఒక టైంలో సినిమాలో సో యా అంటే అదన్నీ నేను సినిమాలు ఇప్పటిదాకా చేయలేదు అంత మెచ్యూర్డ్ క్యారెక్టర్ ది బట్ ఆ ట్రాన్సిషన్ కానీ అన్ని కానీ ఆన్ పేపర్ చాలా బాగా బాగా రాశారు ఆయన సో నాకైతే ఇట్ వాస్ టోటల్ ఫన్ అసలు షూట్ చేయడం అంటే ఛాలెంజ్ లాగా అనమాట బాగా అది షూట్ చేయడం లేకపోతే లాంగ్వేజ్ పట్టుకోవడం కానీ పాతది అన్నీ ఇంకోటి కొంచెం ఇలాంటి కమర్షియల్ సినిమా చేసి ఒక చిన్న గ్యాప్ వచ్చింది అవి కూడా ఎంజాయ్ చేశాను నేను చేయడం బట్ దిస్ దీంట్లో పర్టికులర్గా షూటింగ్లో మేము అందరం కిషోర్ సార్ మేము మీనాక్షి మేము అందరం బట్ సెట్లో వేడ బ్లాస్ట్ ఎవ్రీ డే షూటింగ్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా మంచి ఆర్ట్ వర్క్ చేసాను సో ఆ రీక్రియేషన్ ఆఫ్ సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ ఆ రెట్రో అనేది చాలా బాగా చేసాం అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ స్క్రీన్ మీద కూడా చాలా బాగా కనపడుతుంది అంటే మనం ట్రైలర్ చూసినా లేకపోతే పాటలు విన్నా అన్ని కూడా మనకి ఆ ఫీల్ అండ్ ఆఫ్ దట్ నైన్టీ ఎయిటీస్ లో వచ్చినటువంటి సినిమాల ఫీల్ సాంగ్ లో కూడా ఆ ఫీల్ మనకు కలుగుతోంది సో వీఆర్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ ఇందులో ఉండబోతుంది ఇలాగా అని అండ్ అందులోనూ వైజాగ్ అనేటువంటి బ్యాక్ డ్రాప్ తీసుకున్నారు కంప్లీట్ గా సార్ ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ తీసుకోవడం డైరెక్టర్ గారు చెప్పడం బాగుంది కానీ దాన్ని రీక్రియేట్ చేయడానికి ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఎంత తలప్రాణం తొక్కొచ్చిందో ఒకసారి కనుక్కుందాం కరణ కుమార్ గారు ఇక్కడ ఇదే ఆఫీస్ లో ఒక రోజు నేను హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చి కూర్చున్నాను హాస్పిటల్ నుంచి అంటే ఆయన డాక్టర్ గారు అండి అందుకని పెద్ద హాస్పిటల్ నుంచి అలా ఓకే సో వచ్చి కూర్చుంటే సార్ ఖాళీ ఉన్నారా అన్నాడు ఖాళీ ఉన్నాను సార్ అన్నాను సార్ ఒక కబ్జ్ చెప్తాను వింటారా అన్నాడు ఒక టీ తాగుతాను అన్నాడు టీ తెప్పి చిత్రం సొంత చూడలేసి కథ చెప్పాడు నేను దావణగిరిలో చదువుకునే రోజులలో ఈ ఆట మీద మా బ్యాచ్ మెంట్స్ దానికి వ్యసనం బాగా అలవాటు అయిపోయి జీవితాలు తారుమారు అయిపోయాయి సో సార్ చెప్పగానే ఆ కథకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను కనెక్ట్ అయ్యి సార్ నీ కథ చెప్పేటప్పుడు అడిగాను సార్ ఎవరు నువ్వు ఎంచుకోవాలంటే వరుణ్ గారు కట్ అవుటే బాగుంటుంది దీనికి అన్నట్టు అని అందుకే ఫోర్ చే అంటే డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఉంటారు కాబట్టి దాన్ని రెట్రోలో చేద్దాము అని సార్ మంచి ప్లానింగ్ యాక్చువల్లీ సార్ అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా చెప్పింది చెప్పినట్టుగా బ్రహ్మాండంగా ఆర్ట్లో కూడా తను చెప్పినప్పుడు నేను ఎలా విజువలైజ్ చేసుకున్నాను సీన్లోకి వెళ్ళి చూస్తే రియల్ టైం యాక్చువల్లీ అక్కడ ఆ ఫోటోషూట్ అక్కడ జరుగుంటే కనుక ఈ ఈ సెటప్ అక్కడ పెట్టుంటే కనుక యూ డ్ ఆల్సో సీన్ దట్ ఆ క్లబ్బే కానీ ఆ పూర్ణ మార్కెటే కానీ ఆ థియేటరే కానీ అవన్నీ అంటే ఇప్పుడు వైజాగ్ని రీక్రియేట్ చేశారు ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్సిలో సూపర్ సో మొత్తానికి కరుణ కుమార్ గారు మీకు అవార్డ్ ఇచ్చేశారు ప్రొడ్యూసర్ గారు ఎందుకంటే అదంతా రీక్రియేట్ చేయడానికి కష్టపడ్డారా అంటే లేదు అసలు ఏదైతే చెప్పారో అది దింపేశారన్నారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీకు ఒక గిఫ్ట్ ఉండండి మా దీపావళి గిఫ్ట్లు ఉన్నాయండి మా దగ్గర ముందు మీకు చట్ చట్ అనేటువంటి ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాను అదేంటి అంటే మీరు ఓపెన్ చేసి నిప్పంటిస్తే కానీ మీకు తెలియదు సో ఇప్పుడు వాసు లవ్ ఇంట్రెస్టా వైఫా ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఇట్ హ్యాస్ లైక్ త్రీ ఫేజెస్ మొత్తం ఫిల్మ్లో స్టార్టింగ్ హౌ ది మీట్ ఒక యంగ్ లవ్ దెన్ తర్వాత ఐ మీన్ యునో వెన్ దే డీప్ ఇన్ లవ్ ది గెట్ మ్యారీడ్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ సో ఒక త్రీ ఫేజెస్లో దిస్ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ దట్ జర్నీ విత్ బాసు అండ్ 
ఐ థింక్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే సార్ వెన్ వీ వర్ డూయింగ్ ద లుక్ టెస్ట్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ టు చేంజ్ కాస్ట్యూమ్స్ ఫర్ ఇట్ వెన్ యూ లుక్ అట్ ద ఎంటైర్ వర్ల్డ్ క్రియేటెడ్ బై సర్ అండ్ ద విజన్ హీ హ్యాడ్ ఇట్ రియలీ డస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూ బ్యాక్ టు దట్ టైమ్ and the most exciting part for me to be able to play a character like this was that uh, you know i get to dress up in a, in in that 60s 70s time which i have not done so far yeah. and i don't think the audiences also have seen me like that so um it's so much fun to be able to recreate go back in time because i cannot be back in that time but through movies through this character i get to travel back yes. so it was so interesting to see that and uh, the journey that uh you know entire film lo uh, my character has is something truly special and uh, it plays an integral part in vasu's life also on how uh, you know she she has an impact lovely meenakshi waiting to watch uh, the character come yes. to life on uh, 14th yes kishor gar intak mundu ochina twenty cinema tangalan daniki bolana ta kashtapadu untarani mem anukuntam endukante vaallu elagaithe nidhi kosam ani vetikaro mottham vaallu vetukutunte venakalu vetukutundi meere kada so alage malli meek inkoka subject which demands a lot of uh, effort yeah. mm. in terms of cinematography ela ela undindi meeku idi creating that uh, 1960s 70s of course uh, our uh, kiran kumar art director is uh, art director sir is there he created the world mm. but what was the tough part is uh, it has to be uh, more of a reality thing also should be there for the set right. but we have to create a what uh, that hero uh, thing is there you know all the mm-hmm. build ups fights and everything it was a little difficult thing only but we enjoyed uh, because uh, everyone uh, like g- supporting each other on the set it was a good andaru gray shades ante baga dishum dishum lundu untayi yes mr matka vasu cheppandi deeni gurinchi oka 8 9 fight lu nandi cinema lo and like small big action sequences laga ప్రతిది డిషన్ డిషన్ చేతితో కొట్టుకునేది కాకుండా లిల్ గన్ గన్ సీక్వెన్సెస్ అని కూడా ఉన్నాయి అంటే అది కథతో ఇట్ ఈస్ అక్షన్ ఫిల్మ్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ గేమ్ అనేది ఒక సెకండ్ లేయర్ లోనే ఉంటుంది సినిమాలో మెయిన్ ఈ వాసు గాడి కథ ఇమోషన్స్ వాడు చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా పెరిగాడు ఈ చుట్టుపక్కల వాడు అయిన సిచ్యువేషన్స్ వల్ల వాడు ఎలా మారాడు వాడి ప్రపంచం వాడు ఎలా చూస్తాడు అనేది ఈ సినిమా మేజర్లీ సో తనతో కూడిన క్యారెక్టర్స్ వస్తూ పోతూ ఉంటాయి సినిమాలో so but it turns into a huge as uh, revenge drama anamata tarava second half ki chivi prakash garu inga aina situations ki taggattu background score lu gaani ala songs gaani ela istharu vidiga cheppakarledu it is proof already aithe deeniki what was the different style that was adapted ante uh, first jivi gar ki kadha cheppinappude hmm. kadha mottham cheppanandi ante uh, normal ga uh, music director tho koorchinappude regular oka cinema ankondi ee cinema ki music uh, ఇన్ని పాటలు ఉంటాయండి ఆర్ఆర్ అని చెప్తాం అంటే పాటల సిచ్యువేషన్ చెప్తాం సినిమా చేసి ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు అది చూసుకొని దాన్ని పట్టు దీన్ని ఇది అలా కాకుండా కథ మొత్తం చెప్పాను ఓకే తర్వాత నాకు పర్టికులర్గా ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి అనుకుంటున్నానో అన్నది నా మైండ్లో ఉన్న సౌండ్ డిజైన్తో పాటు మ్యూజికల్గా ఏమనుకుంటున్నాను అన్నది కూడా చెప్ చెప్పాను ఆ విషయం ఆయనకి చాలా బాగా నచ్చింది అంటే ఫస్ట్ మీటింగ్లోనే ఇద్దరు బాగా జల్లయ్యాం ఫస్ట్ టైం నేను కలవడం ఆయన్ని ఆ తర్వాత లేలే మొన్న లేలే లేలే రాజా వచ్చింది కదా నూరప తేగర్ పాట సో ఆ పాట అన్నది ఫస్ట్ ట్యూన్ చేసింది ఆ తర్వాత నుండి ఇంకా వెరీ ఇన్వాల్వ్ అంటే ఓకే కథ వినేసి ఇంకా తను చాలా బిజీ తను ఇసిన యాక్టర్ అవుతుంది అవును అవును బట్ నా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వెంకి అట్లూరి వీళ్ళందరూ కూడా సినిమాలు చేశారు అన్నమాట ఇప్పుడు వెంకి కుడుమల కూడా చేస్తారు రియలీ థాంక్స్ టు హిమ్ చివి ప్రకాష్ గారు మళ్ళీ ఆయన కూడా చెప్పట్లండి సో ఇప్పుడు ఎలాగో నోర ఫతే అలీ ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి ఆ అమ్మాయిని కాస్ట్ చేయాలన్న ఆలోచన ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్పారా లేకపోతే డైరెక్టర్ గారు లేకపోతే వరుణ నేనేనండి ఓకే సో తన క్యారెక్టర్ ఎలా ట్రావెల్ అవ్వబోతుందండి ఇట్ గోయింగ్ టు బి దే త్రూ అవుట్ ద దీనికి చిన్న అంటే నోరాపతే నేను ఎందుకు తీసుకున్నామన్నానికి ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది మనకి మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ కలకత్తా ప్రెసిడెన్సీ రెండు బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో ఉన్న రెండు పెద్దవి ఈ రెండింటి మధ్యలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు తిరుగుతున్నప్పుడు మధ్యలో ఉన్నవి రెండే రెండు షెల్టర్ పాయింట్స్ ఒకటి భువనేశ్వర్ రెండోది వైజాగ్ సార్ భువనేశ్వర్ చుట్టుపక్కల మళ్ళీ అంటే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా పెద్ద పరిస్థితులు లేకపోవడం వల్ల ఎక్కువ వైజాగ్లో వాళ్ళు మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా అక్కడ ఎక్కువ షెల్టర్ తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు సో దానివల్ల ఏంటంటే వైజాగ్లో పోర్టు ఉండడము ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది 
ఇక్కడ స్టే చేస్తున్నాను ఇలాగ యాంగ్లో ఇండియన్స్ ఒక జ్ఞానపురం అనేది ఏదైతే ఉందో జ్ఞానపురం అనే ఒక ప్లేస్ మొత్తం యాంగ్లో ఇండియన్స్ వలన ఏర్పడిన ఒక కాలనీ అది సో నావీ ఉంది ప్లస్ యాంగ్లో ఇండియన్స్ ఉన్నారు రెగ్యులర్గా బ్రిటిష్ వాళ్ళు వస్తున్నారు ఇదంతా ఉండడం వలన వైజాగ్లో ఒరిజినల్గానే నైట్ క్లబ్స్ ఉండేవి మొన్న మొన్న దాకా ఉండేవి వైజాగ్ చాలా రిచ్ కల్చర్ ఉండేది అంటే ఈ నైట్ కల్చరు నైట్ క్లబ్స్ ఈ క్యాసినోస్ ఇవన్నీ కూడా ఉండేవి వైజాగ్లో టిల్ ఎయిటీస్ వరకు సో అప్పుడు అక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఏంటంటే చాలా యాంగ్లో ఇండియన్స్ అంటే చాలా బాగుంటారు చాలా అందంగా ఉంటారు అమ్మాయిలు సో ఆ గ్రేస్ని మెయింటైన్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఆ క్యారెక్టర్లో వ్యాంప్ కనబడకూడదు క్యారెక్టర్ ఆ అమ్మాయి ప్లే చేస్తుంది క్యారెక్టర్ కాబట్టి క్యారెక్టర్ కూడా కనిపించాలి బాగుండాలి రెండోది సినిమాకి కూడా ప్లస్ అవ్వాలి అంటే ఇంత పెద్ద సినిమా చేస్తున్నప్పుడు మంచి డాన్సర్ అయి ఉండాలి సో అందుకని ఆమెను క్యాస్ట్ చేసాం ఓకే అంతే సో ఇన్ని కాంబినేషన్స్ కలిసి రావాలి అంటే అలా కరెక్ట్గా గ్రహాలు కలిసి వచ్చి కరెక్ట్గా జరిగిందనమాట అర్థమైంది సార్ అర్థమైంది ఇప్పుడు సో జనరలీ ఎప్పుడైనా సరే ఇంటర్వ్యూల్లో నేను వేరే వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేయడం అనేది సాధారణంగా జరుగుతోంది సో ఈరోజు ఫర్ అ చేంజ్ మీరు దీపావళికి ఎంటర్టైన్ చేయాలి ఫస్ట్ కరుణ కుమార్ గారితో స్టార్ట్ చేద్దాం కరుణ కుమార్ గారు ఇవాళ దీపావళికి ఒక పాట పాడతారు రెడీ ఆకాశ వీధిలో హాయిగా గిరేవో దేశ దేశాలన్నీ తిరిగి చూసేవో ఎడతానున్నాడు బావా ఎడతానున్నాడు బాడతేడే తెలు పరావా అందాల ఓ మేఘమాల చందాల ఓ మేఘమాల నేను భానుమతి గారి వర్షన్ పాడేశాను మధ్యలో నన్ను క్షమించండి ఈ పాట నన్ను కూడా చాలా ఎక్కువగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన సాంగ్ అందుకని మీరు రిలీజ్ అయినప్పుడు విన్నారు కదండి పాట రిలీజ్ అయినప్పుడు విన్నారా ఆ లేదండి మా ముత్తమ్మమ్మ గారు మా ముత్తమ్మమ్మ గారు మీకు రెండు గిఫ్ట్లు కట్ ఓకేనా ఈ దెబ్బతో టూ ఫిఫ్టీ షార్ట్స్ ఇద్దాం అనుకున్నాను తగ్గించేసి ఫిఫ్టీ షార్ట్స్ ఇస్తాను అది మీరు తర్వాత గొడవ పడింది నా గిఫ్ట్ ఎక్కడ ఇస్తున్నామండి అంటే ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తే పట్టుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి కానీ ఆ పాట అసలు భానుమతి గారు అలా కూర్చొని ఆకాశ వీధిలో మీరు భానుమతి గారు లాగా పాడుతున్నారు మేడం ఎడతానున్నాడు బాడ తెలిసిన పోయిరావా రావట్లేదు కిందకి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హలో నేను ఎంటర్టైన్ చేసే ప్రోగ్రామ్ కాదు కదా పొరపాటు అలవాటులో పొరపాటు ఓకే మీనాక్షి రెట్రో హిందీ సాంగ్ ఎందుకంటే ఈ సెటప్ మొత్తం అంతా సిక్స్టీ ఎయిటీస్ అట్లా కాబట్టి ఒక రెట్రో హిందీ సాంగ్ जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो वाओ असल इंत बा पाड़ता रहा उनको ले दो इपड़ वारुन ओका डायलॉग ओका डायलॉग का स्टेट रोडी डायलॉग मेरे पोटर रोडी लो पेटर रोडी लाइते नेन रायल सीमा रुस्तुम ने आंध्रा गोंडा ने नाइजाम दादा ने टोटल का ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏవో డైలాగ్ అయితే పర్లేదు కానీ మనకి చిరంజీవి మీ పెద్దనాన్న గారి డైలాగ్ లు అందరికి కూర్చోబెట్టి సినిమా శంకర టైంలో మాకు ఆ సినిమా బట్టలు వేసి నాకు తేజ్కి అది మాకు ఇష్టం ఉండేది ఆయన బట్టలన్నీ వచ్చే షూటింగ్ తర్వాత మేము వేసుకుని ఆయన ముందు నడుస్తే ఆయన ఫోటో షూట్ చేయడం మాకు ఇప్పుడు ఇందిర సినిమా అయినప్పుడు బయట అండ్ బయట వేసుకుని ఇలా కూర్చొని శంకర దాదా ఎంబీబీఎస్ కానీ చేసేవాళ్ళం ఫన్ గా ఆయన ఆయన పిల్లలతో బా ఎక్కువ ఆడుకుంటారు అదే కదా ఇప్పుడు గేమ్ మారిపోయింది మళ్ళీ ఆల్రెడీ మీరు ముగ్గురు మూడు టపాసులు గెలుచుకున్నారు 
తీసుకున్నాం పెట్టాం తీసి పెట్టుకున్నాను ఇదైతే నేను వరుణ్ కి ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తున్నాను ఈ గన్ మీరు గెలుచుకున్నారు సీన్స్ ఏమైనా మిగిలినట్టు అయితే మీరు దాంతో షూట్ చేయండి సార్ ఉండండి సార్ మీకు ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు వైజాగ్ స్లాంగ్ లో డైలాగ్ ని చెప్పాలి నెక్స్ట్ రౌండ్ ఓకే నేను వేరే స్లాంగ్ లో చెప్తాను మీరు వైజాగ్ స్లాంగ్ లో చెప్పాలి ఆప్ మీరే బారే మీ క్యా జాంతే హే తెలుగులో చెప్పండి మీకు నా గురించి ఏం తెలుసు రెట్రో స్టైల్ నెక్స్ట్ ఏక్ చుట్కి సింధూర్ కి కీమత్ తుమ్ క్యా జానో రాజా బాబు ఈ ఈ డైలాగ్ ని మీరు వైజాగ్ స్లాంగ్ లో చెప్పాలి ఓకేనా వాడికి ఆ పిల్ల పడిపోయిందిరా గొంట తెగిపోయిందిరా అది మీరు ఫినిష్ చేయ ఇంకా ఫినిష్ చేయ కదా చెప్పి సార్ ఏం చెప్పండి సార్ గొంట తెగిపోయిందిరా గొంట తెగిపోయి సార్ అదేదో తాడు తెగిపోయింది అన్నట్టు అన్నారేంటి మీరు అంత క్విక్ గా చెప్పారు మీరు ఎందుకు రా కథలు చెప్తున్నావు అన్ని నాతో ఎందుకు చెప్తున్నావు ఎందుకు రమ్మా సోలు చెప్తున్నావు అంతే కదా కొడితే దిమ్మ తిరిగిపోద్ది అంటే కొడితే కొడితే గజం రాలిపోద్ది గట్టిగా పట్టుకుంటా గట్టి పట్టుకుంటా జారిపోకుండా మీనాక్షి ట్రై చేస్తావా ఏంటి ఊరికే మీద పడిపోతున్నావు ఎక్కేస్తున్నావు పెట్టరా తెలియాలి కొన్ని కొన్ని లాంగ్ డైలాగ్స్ అప్పుడు ఒకటి రెండు అటు పోయినా డబ్బింగ్ లో మేము సెట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఫస్ట్ షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కొంచెం కష్టంగా ఉన్నా కూడా వెళ్ళేటప్పటికి ఇంకా అది అలవాటు అయిపోద్ది గెట్ యూస్ టు యూజింగ్ సేమ్ వర్డ్స్ మళ్ళీ షూటింగ్ అయినప్పటికి మర్చిపోతాం మళ్ళీ డబ్బింగ్ లో గుర్తు వస్తాయి సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే గుర్తున్నాయి కొన్ని కొన్ని సెవెంటీస్ కాబట్టి ఇంకా తిక్క అనమాట నేను వైజాగ్ లో యాక్టింగ్ కోర్స్ చేసినప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ ఏటరాయ బాగా వినినవే వర్డ్స్ బుర్రపాడైపోతుంది అన్ని వర్డ్స్ అనమాట అవి టిపికల్ వే బట్ ఈ సెవెంటీస్ వచ్చినప్పుడు ఇంక మోర్ థిక్ అవి మనం పుట్టలేదు అండి అప్పుడు మనకి తెలియదు ఆయనకు తెలుసు అండి అప్పుడు నేను అప్పుడే డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాను నీతికి నిజాయితీకి మారు పేరు కరుణ కుమార్ గారు చెప్పేస్తున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ ఏం లోకి వెళ్తున్నాము మన శరీరంలో ఎన్ని ఎముకలు ఉంటాయి హౌ మెనీ బోన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఐ థింక్ ఓకే yes minakshi 206 that's absolutely the right answer thank you but at what age adults ayina padu untadi adults chinna padu inga ekku untandi భారతదేశంలో వాడేటువంటి కెమెరాల్లో ఎన్ని రకాల కెమెరాలు ఉన్నాయి హౌ మెనీ కెమెరాస్ డూ ఇండియన్ సినిమాస్ సినిమాటోగ్రాఫర్స్ యూస్ But there are many. <laughs> right answer. Oh, right answer. Right answer. answer. That's the right answer. <laughs> many is also right answer. Many is also right answer. Correct. Very good. Yeah. That's the right answer. Yeah. Deepavali tapasilu kaal chet appidu. Manam vesku wal sindhi. Ye rakamayana battalu. Cotton. Cotton. Fastest finger first please. Cotton. Cotton. Finger first fast. I got it. Cotton. Right answer. ఇదందరికి తెలిసినటువంటి సమాధానం అవడం వల్ల మేము ఇవ్వలేకపోతాం ఓకే ఇది జస్ట్ వామ్ అప్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు అసెన్సిస్లైన క్వశ్చన్ బయటకు వస్తున్నాయి రెడీ ఇప్పటి వరకు ఇండియన్ కరెన్సీ ఎన్ని సార్లు డిమానిటైజ్ అయ్యింది నాకు తెలిసి 3 టైమ్స్ అండి ఓ మై గాడ్ కరెక్ట్ 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 3 టైమ్స్ వావ్ థాంక్యూ ఏ వే వెరీ సరే చాలా అండి లే చాలా అసలు అలా కుదరదు నేను చాలా కొనుక్కొని వస్తాను ఆటమ్ బాంబ్ థాంక్యూ సో మచ్ Uh, it's in 1946 1978 and 2016 78 and they మనం మాట్లాడుకున్నాం మాట్లాడుకున్నది ఇచ్చారు కదా ఎవరైనా వచ్చి చెప్పారా సార్ అంటే ఏమైంది అంటే సేమ్ 
బ్లాక్ మనీ అంతా ఒకసారి ఇదయ్యి మళ్ళీ రొటేషన్ కి ఫ్రెష్ ఆ కాదు సార్ నేను అంటుంది అనౌన్స్‌మెంట్ ఎట్లా రేడియోలోను అలా చేసేసారు అంతే 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 ఓకే సో అప్పుడు కూడా పీపుల్ సడన్ గా ఓ మై గాడ్ ఈ నోట్ కానీ అప్పుడు ఆ డబ్బులు ఉండే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది సో సాధారణ జనానికి ఎప్పుడు కూడా పెద్ద సఫర్ అయింది అయితే లేదు అప్పుడు ఓకే ఓకే కరెన్సీ నోట్ బ్యాక్ సైడ్ ఎన్ని లాంగ్వేजेस లో దాని వాల్యూ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది 17 సార్ మీరు ఫాస్టెస్ట్ ఫింగర్ ఫస్ట్ చే ఏలతని అలా ఏ పైన ఉండండి ఎప్పుడు చూ మన భారతదేశంలో ఓవరాల్ గా విజేంద్ర గారు ఒక్కటి హైదరాబాద్ ఇట్స్ రాంగ్ ఆన్సర్ మీరు ఇప్పటి వరకు గెలుచుకున్న గిఫ్ట్ నాకు వెనక్కి Moodu is also the wrong answer. Hyderabad is the wrong answer. Chat chat is the wrong answer. Chat chat is the wrong answer. Moodu is the wrong answer. Moodu is the wrong answer. Moodu is the wrong answer. Totally 4. Mumbai, Kolkata, Hyderabad and Noida. Hyderabad is the wrong answer. Yeah, it is. It is the secretary. Prasad is the wrong answer. Where is the mint located that the coins with a star symbol? And the coins with a star symbol are the coins with a star symbol. ఆ మింట్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు మనం నేను మీకు నాలుగు చెప్పాను కదా ముంబై కోల్కతా హైదరాబాద్ నోయిడాలో ఒక దగ్గర మాత్రమే స్టార్ ఆయన మెల్లిగా బజర్ నోకారు కంగ్రాచులేషన్ సార్ సార్ కిషోర్ సార్ కొంచెం గిఫ్ట్ కుడుంగ సార్ వెరీ గుడ్ సో హైదరాబాద్ లోనే ఆ స్టార్ సింపుల్ కాయిన్ ప్రింట్ చేస్తారంట ఐ మీన్ స్టాంప్ చేస్తారంట హైయెస్ట్ కరెన్సీ నోట్ ఆఫ్ ఇండియా టిల్ డేట్ ఏది ఆర్ యూ షూర్ లాక్ కి అజాయ్ టెన్ థౌజండ్ కన్నా ముందు రాలేదా అది ఏ ఇయర్ లో వచ్చింది ఇంచుమించుగా సెవెంటీస్ 10000 is the right answer. 70s. <laughs> yes. 70s is correct ka da? 70s ka do first issued in 1938 by RBI Ill. demonetized in January 1946 Six. again reintroduced in 1954 and finally demonetized in 1978 apude miss ho Adi adi ah adi adi munne indha telidu adi appadi nunchi 10000 jaasa ban na adi 10000 atla tirugutu und appadi nunchi 38 nunchi RBI print cheyani currency note edi 1 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
నేను అన్ని కనుక్కుంటూ ఉంటాను నాకు ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో ఏం జరిగిందో కూడా తెలుసు నెక్స్ట్ ఎంఆర్ఎఫ్ టైర్స్ విత్ మసల్ జింగ్ <laughs> 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 ఉంది <laughs> 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 సూపర్ ఉంది గేమ్ నెక్స్ట్ లక్స్ సౌందర్య రహస్యం అలా చూసే మీరు కొన్నారు కదా చాలా లక్స్ సబ్బులు లేదండి నేను లైఫ్ బాయ్ మ్యాన్ ఓకే హీరో హోండా దేశ్ కి ధడ్కన్ దేశ్ కి ధడ్కన్ రైట్ పార్లీ జీ Parleji genius Jeepa genius Jeepa genius Parleji G for genius that's a right answer wonderful ipudu varaku meeru minimum 5 dabbalu dabba gayalu gel cheskunnaru the last one amul taste of india taste of india taste of india okka nicham em anindi first amul do tita hai india i just know the song taste of india superb superb you have to describe meeru ee deepavali sandarbhanga inni tapakayalu nenu meeku ichchesanu kabatti మీరేం టపాకాయో చెప్పాలి ఓకే హూ ఇస్ వాట్ మీ టీమ్ లో ఎవరు దేనికి సూటబుల్ ఇక్కడ లేని వాళ్ళకి కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు థౌసండ్ అది వెళ్తుంది ఏదన్నా తక్కువ సేపు కూడా తీసుకుంటుంది కానీ ఏ పని అయినా పెద్ద పని అయినా తక్కువ సేపు లో డెలివరీ చేస్తారు సరే ఫ్లవర్ పాట్ ఎవరికి సార్ నాకు నేనే డెడికేట్ ఎందుకు సార్ చాలా ఎత్తుకు వెళ్తుంది కాబట్టి ఫ్లవర్ పాట్ అంటే నేనే ఎప్పుడు అలా సార్ ఫ్లవర్ పాట్ అంటే ఏదో హీరోయిన్ అంటారు అనుకున్నాను లేదు 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 నేను ఎవరు ఫ్లవర్ పాట్ అంటుంది నేను ఎందుకు నాకండి చెప్తాను మీరు వినండి డిస్క్రిప్షన్ చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫ్లవర్ వాజ్ పెట్టారు అందులో పువ్వులు పెట్టారు పొద్దున్న పెట్టారు సాయంత్రం వచ్చి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అది అలా ఉంటుంది నేను అలా చేస్తా పొద్దున్న ఏడు గంటల నుండి సాయంత్రం దాకా అలాగే ఉండాలి అలా ఉండకపోతే సెట్ నడవదు కదా అందుకని నేను ఫ్లవర్ పాట్ అంటున్నాను ఓకే గుడ్ గుడ్ హీరోయిన్స్ ఎప్పుడు ఫ్లవర్ పాట్ కారు వారు హీరోయిన్స్ ఫ్లవర్ పాట్ ముందు వెళ్ళి డాన్స్ చేస్తారు ఓకే ఇప్పుడు రాకెట్ సార్ ఇందాక ఫ్లవర్ పాట్ నేను డైరెక్టర్ గారికి ఇవ్వబోతుంటే మీరు లాక్కున్నారు సార్ చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి లాక్కోవడం ఏమన్నా ప్రొడ్యూసర్ గారు అవును సరే ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ గారికి రాకెట్ ఇచ్చేద్దాం ఆయనకే ఇస్తాను ఎందుకు నేను చెప్తాను చెప్పండి సార్ రాకెట్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి సైమని పైకి వెళ్తుంది వెలిగించే ముందు ఇలా నిలబడుతుంది అవును వెలిగిస్తాం అంటది అవును ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా అంతే వస్తారు పని చూసి మాట్లాడి ఓకే సార్ ఓకే మాక్సిమం పది నిమిషాలకు మించి టైం ఇవ్వలేదు పని జరుగుతుంది పని జరుగుతుంది అది వేరే విజేంద్ర గారు నాకు ఎయిటీ డేస్ సెట్ లో ఐ థింక్ మూడు రోజులు వచ్చాయి ఓకే లేదంటే ఇప్పుడు ఆయన ఆ టైంలో ఇల్లు కడుతున్నారు అటు వెళ్ళేవారు లేదనుకుంటే ఏ బొంబాయి ఏదో మా పని మీద పని మీద వెళ్ళాలి చెన్నై కానీ అటు వెళ్తారు తర్వాత ప్రతి నెలలో ఒక సాటర్డే తిరుపతి వెళ్ళిపోతారు అవునా తిరుపతి అలాగే మార్నింగ్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ వచ్చేస్తారు అలా అనమాట అందుకని ఆయన రాకెట్ రాకెట్ స్పీడ్ తో పని చేస్తారు ఆయనకి ఫ్లవర్ పాట్ ఇస్తే అది లాక్కున్నారు రాకెట్ ఆయనకే ఆయనకి ఆయనకి ఇవ్వకుండా మీరే లాగేసుకొని చెప్పారు చెప్పాను ఎందుకని ఆయన రాకెట్ అంటే మీరు కరెక్టా కదా ఆయన అడగండి సార్ కరెక్టేనా ఓకే సార్ ఈయన ఫ్లవర్ పాట్ కరెక్టేనా మంచి లైట్ ఇస్తాడు లైట్ ఇస్తాడు అంటే ఒకటి చెప్పాలి నా ఫ్లవర్ పాట్ ఒక థర్టీ సెకండ్స్ అమ్మ వెళ్ళదు కదా ఈయన స్పీడ్ స్పీడ్ కదా నేను స్పీడ్ అంటే నాకు డబుల్ స్పీడ్ సెట్ లో తప్ప తప్ప కొట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతాడు లేకుంటే సాగ దిగాడు అంటే 
నేను అదే మరి చెప్తే బాగోదు కదా అని నేను కూడా అన్నాను సో మీరు ఏ ఫ్లవర్ పాట్ ఇప్పుడు నేను ఆ ఫ్లవర్ పాట్ చెప్పని ఓకే మీనాక్షి స్పార్కిల్స్ ఎవరు అట్లా మంచిగా తనే అండి తనకి ఫేవరెట్ సరే వరుణ్ లక్ష్మి బాంబు ఎవరికి ఇస్తారు మీరు డెడికేట్ చేయాలి ప్లీజ్ అందరు వాళ్ళకి వాళ్ళు తీసేసుకుంటున్నారు చెప్పండి Hmm. But that then one. it sparkles. That one, that one, that one. 250, yes, that one. Wala. That one, pirates. Multi glass shot. Adi, I don't know what it's called. Thousand, Thousand shots. Thousand shots. Uh, uh, 250 shots, sorry. Yeah. 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 లక్ష్మి మాంబు కొంచెం మనకి సినిమా లైక్ ఇంటి పేరు ఇంట్లో క్రాకర్స్ కొనుక్కోవడానికి అయితే లక్ష్మి మాంబు ప్యాకెట్ గ్యారంటీ వస్తుంది అది తనే అందరు ఇష్టపడతారు గట్టిగా పెళ్తుంది అందరికి ఫన్ ఆన్ సెట్ అంటే నేను చాలా మంది యూఎల్ వర్క్ చేశాను నా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు నాకు సినిమాలో బట్ స్ట్రెస్ లేకుండా ఆ స్ట్రెస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కూడా చాలా ఫన్ యాక్సెప్ట్ చేసుకుందని ఎంజాయ్ చేస్తూ చేస్తాడు ఆయన ఆల్రెడీ టీజర్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మీమ్స్ కూడా వచ్చాయి ఒక్కసారి ఆ మీమ్స్ కూడా చూసేసి ఇవాళ మన ఇంటర్వ్యూ ని మనం ఫైండ్ అప్ చేయబోతాం ఓకే ఎఫెక్ట్ అంట విశాఖపట్నం అంటే ఒకటి సముద్రం గుర్తుకు రావాలి లేదా ఈ వాసు గుర్తుకు రావాలి జీవి వీడియో నటన సూపర్ బాసలు అంటే మామూలుగా సార్ నేను పనిచేసేప్పుడు యూజువలీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి మనం పంపించడం అది వెనక్కి రావడం బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ అవుతుంది ఈ మీరు అసలు చేంజెస్ ఏం చెప్పనట్టున్నారు కదా చాలా చిన్నది అది చేంజే కాదు అంటే సో దట్స్ ద అండర్స్టాండింగ్ దట్ హ్యాస్ బట్ స్క్రిప్ట్ యూజువలీ ఏంటంటే ఎక్కడో చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదండి డైరెక్టర్ విజన్కి దానికి బట్ క్రేజీ జాబ్ అబ్సల్యూట్లీ కేసీ పీడి వరుణ్ బాబు ఏమో నాకు తెలియదు మనం తెలుసుకోకుండా ఉండమే బెటర్ ఏమో మీరు ఏ నాతో ఎందుకు చదివిస్తున్నారు రా ప్లీజ్ నాకు సంబంధం లేదు దీంతో ఓకే అంటే చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అచ్చాల్ నా ఫోర్ దియా లైక్ ఫోర్ దియా ఐ యాన్ అచ్చాల్ లైక్ దట్ అండ్ యు కెన్ యాడ్ సంథింగ్ బిఫోర్ దట్ ఆల్సో రైట్ ఆ ఓకే ఫోర్ దియా అండర్స్టాండ్ 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 ఓ నైస్ అచ్చాల్ లైక్ దట్ ఓకే లైక్ దట్ లైక్ దట్ తస్స దియా సాంగ్ ఆఫ్ మట్కా అవుట్ నౌ మూవీ రిలీజింగ్ ఆన్ నవంబర్ 14th యాడ్ అ పిన్చ్ ఆఫ్ రెట్రో వైబ్స్ ఇన్ సాంగ్ హనీ dash of 90s atmosphere also for sure adi green green yeah yeah a pinch of honey for sure adi varun tej to music director anta idi ee varun tej cheptunna ante music director ki and a little bit of honey yeah idi kuda tasadiya song from matka and uh, while listening to the song and motivated me anta the expression dabbu sampadinchalanna atla dance cheyalanu రెట్రో లుక్ అదరగొట్టేశారు సుధా వీళ్ళు సుధా చెప్పు సుధా సరిపోదా శనివారం నుంచి టిఎఫ్ఐ యువత ఒకసారి చూసుకోండి సార్ సాంగ్ ఫ్రమ్ లేలేలే రాజా సాంగ్ ఫ్రమ్ వరుణ్ తేజ్ మట్కా హే నోరా పాప నువ్వా Matka teaser out now in theaters from November 14th. That's Varun Tej's KGS. That's okay. Okay. I'll take a look at the compliment. But I don't have to say anything about this film. No. Yes. Dharma. I'll tell you about the dialogue. I'll tell you about the dialogue. Varun Tej Matka teaser full on fire. అసలు కదా నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ నా థియేటర్స్ లో మొదలు మొదలవ్వబోతోంది అది సో ఇప్పుడు మీరు ఒక నంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీరు ఒకటి మీరు ఒకటి మీరు ఒకటి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి నంబర్ చూడకుండా చూడకుండా సెలెక్ట్ మీరు చెప్పారనుకోండి 
అదే నంబర్ నేను మళ్ళీ షఫుల్ చేసి తీస్తే యూ ఆర్ సేఫ్ లేదంటే నేను క్వశ్చన్ అడుగుతా ఓకే నా దగ్గర వన్ టు టెన్ ఉన్నాయి వన్ టు నైన్ ఉన్నాయి సో ర్యాండమ్ మీనాక్షి నంబర్ చెప్పండి ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి నేను ఒక నంబర్ తీస్తున్నాను వాళ్ళు సేఫ్ సిక్స్ మీ ఎవరి దగ్గర లేదు మీరు సింగిల్ సిట్టింగ్ లో ఈ కథ నాకు బాగా నచ్చేసింది అని ఒప్పుకున్నటువంటి సినిమా ఏది ఏ లక్కీ భాస్కర్ బి మెకానిక్ రాకీ సి మట్కా బట్ ఐ జెన్యున్లీ లైక్ డాల్ ఎందుకంటే ఇఫ్ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సిటింగ్ ఐ డోంట్ డూ ఇట్ సో అండ్ ఐ మీన్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ వై వుడ్ మనం ఇంకొంచెం కష్టం చేద్దాం ఇదే క్వశ్చన్ ని ఈ మూడు సినిమాల్లో మీకు బాగా ఈజీగా అనిపించింది షూటింగ్ లో ఏ సినిమా అది బాగా ఈజీ ఐ థింక్ ది మెకానిక్ రాకీ ఎందుకంటే ఇది కొంచెం కంటెంపరీ ఉంది కానీ లక్కీ భాస్కర్ లో అండ్ ఈ మూవీలో మట్కా మూవీలో ఇట్స్ కొంచెం పీరియడ్ సో నాకు కొంచెం హోంవర్క్ కావాలి అలా సరే ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారు మీకే క్వశ్చన్ మీకు మొత్తం సెట్ లో ఓవరాల్ గా ఇది మరీ మీరు చాలా ఇదిగా ఫార్మల్ గా ఆన్సర్ చేయకూడదు ఇరిటేట్ చేసింది ఎవరు మిమ్మల్ని ఎక్కువగా ఈ సెట్ లో ఇరిటేషన్ ఒక ఎకర దాదాపు ఎకర ఉన్న ఒక షెడ్ లో చేసాం క్లైమాక్స్ సో ఇక్కడ వినిపి స్పీకర్లోను దీంట్లో అరిచినా కూడా అక్కడికి వినిపించదు అది తప్పేం కాదు కానీ ఆ టైంలో ఏంటంటే మాకున్న లిమిటెడ్ టైంలో చేస్తున్నప్పుడు కాల్ షీట్ అయిపోతూ ఉంటుంది టైం అవుతుంటుంది అంతా సెట్ చేసి ఎస్ ఆ స్మోక్ వచ్చిన తర్వాత కెమెరా రోల్ అవ్వాలనుకోండి స్మోక్ రాదు రాదు రోల్ అయిన తర్వాత స్మోక్ వస్తుంది వచ్చిన స్మోక్ నిలబడదు అలాగే చాలా ఉంటుంది ఇరిటేట్ చేసింది స్మోక్ మ్యాన్ జాబ్ చేశాడు బట్ ఇట్ వాజ్ అతను అతని పేరు ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు అది వేరే అతను అసిస్టెంట్ నేను చెప్పింది ఆ స్మోక్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఇరిటేట్ అయింది అంతే వాళ్ళు వాళ్ళ జాబ్ చాలా హండ్రెడ్ డిప్లొమసీకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇది చాలా కాంట్రవర్షియల్ రౌండ్ అసలు చెప్పండి సో కాంట్రవర్సీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి మనకు వచ్చింది మీ స్మోక్ అసిస్టెంట్ పేరు కనుక్కోలేదు ఇప్పుడు సార్ విజేందర్ గారు రెడీయా డాక్టర్ టర్న్ ఇన్ టు ప్రొడ్యూసర్ కానీ మీకు ఏది చాలా కష్టంగా అనిపించింది రెండు కష్టపడాల్సిందే సార్ దిస్ ఇస్ డిప్లొమాటిక్ సార్ ఒకటే చెప్పండి అంటే అన్ని ప్రొఫెషన్స్ లో కష్టపడాలి అంటే డాక్టర్ గా ప్రాక్టీస్ లో నేర్చుకోలేమండి ఇది సినిమా నేర్చుకోవచ్చు ప్రాక్టీస్ తో అక్కడ ప్రాక్టీస్ నేర్చుకుంటే పోతారు కదా యూ కెనాట్ డూ యూ కెనాట్ డూ దట్ నో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్లీ బట్ ఒక 1% కొంచెం రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఎందులో అనిపిస్తుంది దీనికి కూడా బాగా కష్టపడాలి దట్స్ నథింగ్ అంటే కోఆర్డినేషన్ చేసుకోవడం ఇది నా ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ గా నేను చేసిన మూవీ కాబట్టి ఐ నన్ ఐ వాస్ ఎట్ ది బ్యాక్ బట్ ఇక్కడ మాత్రం తీసుకుని ఇక్కడ చాలా But I learned a lot. It, it, next time, I'm going to set up. Right. Kishore Garu, how are you doing in the hero role? Vikram Garu, Varun Garu, Inka? Uh, Dinesh. Okay. Dinesh, no, Githi Dinesh. Okay. He's there, yeah. Nice. So, please rate them on a scale of 1, 2, 3. Vikram, sir. Tell me. Tell me. Tell me. Tell me. Tell me. Yeah, of course. Yes, he, of course. He will also agree. Ah. Okay. Vikram, sir. And um, Varun, sir, Dinesh, sir, both. ఇప్పుడు ఈ మట్కా గేమ్ లాగానే ఫ్యామిలీలో హౌజీలు అని అలాగే చిన్న చిన్నగా ఏవో కార్డ్ గేమ్స్ అని ఇలాంటివి ఆడుతూ ఉంటారు కదా మీ ఫ్యామిలీలో బాగా ఎక్కువగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఆడడమో లేదా డబ్బులు పోగొట్టుకున్నదో ఎవరు సరదాగా అవునా మా ఇంట్లో మేము నేను సరదాగా డబ్బుల కోసం కదా హౌజీయా హౌజీలో అప్పుడప్పుడు గెలుస్తూ ఉంటాను మా మేము బెంగళూరుకి వెళ్ళినప్పుడు సరదాగా అట్లా ఆడుతూ ఉంటాం నేనే కోల్పోతాను 
Thank you. So congratulations, Andy Miku. It was fun today, absolutely fun. If you come to me, I will be able to do this. ఒక నలుగురితో పంచాలి సో మీరు సంపాదించిన దాన్ని ఇవాళ నాతో పంచి మనం టపాకాయలు కాల్చేసి వెళ్ళిపోదాం డన్ ఫ్లవర్ పాట్స్ నేను మీరు ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత వరకు నాకు అర్థం కాలేదు అనమాట చాలా చెప్పాడు సరే అని చెప్పి Matka releasing on 14 November see you all in theaters